আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন ডক্টর বিজয় কৃষ্ণ দে প্রিন্সিপাল অ্যাবাকাস ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট মগরা হুগলি উনি সংক্ষেপে আলোচনা করবেন কি তেল খাওয়া উচিত তা নিয়ে হ্যাঁ কি তেল খাওয়া উচিত এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তেল হচ্ছে একটা বায়োলজিক্যালি প্রডিউস যে কোনো সাবস্ট্যান্সের একটা গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট যেমন এই যে গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট কথাটা বললাম তিনটে মেন গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট থাকে একটা হলো কার্বোহাইড্রেট একটা হচ্ছে প্রোটিন এবং দ্বিতীয় তৃতীয়ত হচ্ছে ফ্যাট এই ফ্যাট যেটা বললাম এটাই হচ্ছে তেল এটাকেই আবার রাসায়নিক পরিভাষায় বলা হয় লিপিড প্রতিটা কোষ বা প্রতিটা সেলের মধ্যে থাকে তেল বা লিপিড কোথাও কম কোথাও বেশি এটা লেস দেন ওয়ান পারসেন্টও হতে পারে আবার মোর দ্যান নাইনটি পারসেন্টও হতে পারে একটা কোষের মধ্যে তেলের পরিমাণ অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ এ ফর্ম অফ স্টোর্ড এনার্জি এখন প্রশ্ন হল এই বস্তুটার মধ্যে আছে কি মানে রাসায়নিক দিক থেকে যদি আমি এটাকে বিচার বিশ্লেষণ করি তাহলে এই জিনিসটা কি প্রথমত এর মেজর কম্পোনেন্ট হল ট্রাইগ্লিসারাইড এছাড়া ফ্যাটি অ্যাসিড এবং অন্য গ্লিসারাইডও এর মধ্যে থাকতে পারে এখন গ্লিসারাইড জিনিসটা কি না গ্লিসারাইড জিনিসটা হল ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারোলের স্টার এটা তিন প্রকারের হতে পারে মনোগ্লিসারাইড ডাইগ্লিসারাইড এবং ট্রাইগ্লিসারাইড এখন এই তেলের মধ্যে এই গ্লিসারাইড পোর্শনটি হল মোর দ্যান নাইনটি এইট পারসেন্ট এছাড়া রয়েছে তেলের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস এখন এই মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে এই মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস হল ভিটামিন যেমন ভিটামিন এ ভিটামিন ডি ভিটামিন ই এবং ভিটামিন কে এই চার প্রকারের ভিটামিন তেলে দ্রবীভূত হয় বা সলবল ফ্যাট সলবল যার জন্যে এই চার প্রকার ভিটামিন কিন্তু আমরা তেলের মাধ্যমেই আমাদের শরীরে গ্রহণ করি এছাড়া রয়েছে পলিফেনলস কো এনজাইনস ফাইটোস্টেরলস ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস বা মাইক্রো পরিমাণে থাকে খুব অল্প পরিমাণে থাকে কিন্তু শরীরের বিভিন্ন ধরনের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এই জিনিসগুলো এই গ্লিসারাইডগুলো ছাড়া যে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টসগুলো রয়েছে মূলত এগুলো অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে এবং আদার বিভিন্ন ধরনের রোগ নিরাময় সাহায্য করে এখন এর পরের প্রশ্ন হলো হোয়াট আর দ্য কমন অয়েলস অর ফ্যাটস হ্যাঁ বা সাধারণ তেল কি কি যেগুলো আমরা গ্রহণ করি এই ফ্যাটকে আমরা মূলত দুভাবে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে সোর্স অনুযায়ী মানে কোথা থেকে এই তেলটা আসে তার উপর ভিত্তি করে দুভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে অ্যানিমাল ফ্যাট যেমন হচ্ছে আপনারা খুব কমনলি খান আমরাও খাই সেটা হচ্ছে মিল্ক ফ্যাট বা ঘি এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন ধরনের অ্যানিমাল ফ্যাট লার্ড ট্যালো এটসেট্রা এছাড়া রয়েছে ভেজিটেবল অয়েল যাকে আমরা ভোজ্য তেল ভোজ্য তেল নয় উদ্ভিজ্য তেল বলে আমরা বলে থাকি সেই তেলগুলোর মধ্যে কি কি রয়েছে না মাস্টার্ড অয়েল রেপসিড অয়েল সিসেম অয়েল তিল তেল যাকে আমরা বলে থাকি সানফ্লাওয়ার অয়েল স্যাফ্লাওয়ার অয়েল সোয়াবিন অয়েল রাইস ব্র্যান্ড অয়েল ইদানিংকালে বা গত বিশ বছরের নামটা খুব উঠেছে এছাড়া রয়েছে অলিভ অয়েল যেটা আমাদের কমনলি ইউজ করা হয় না গ্রাউন্ডনাট অয়েল কোকোনাট অয়েল কটন সিড অয়েল যেটা আমাদের পূর্ব ভারতে খুব একটা ইউজ হয় না কিন্তু পশ্চিম ভারতে খুব ইউজ হয় গুজরাট মহারাষ্ট্র ইত্যাদি জায়গায় এছাড়া রয়েছে আরও কিছু আনভ্রমণ অয়েল হুইটজাম অয়েল এছাড়া রয়েছে কোকো বাটার যেটা চকলেট প্রস্তুতিতে ইউজ হয় আপনারা জানেন এছাড়া রয়েছে বনস্পতি এবং পাম অয়েল এই কটা কমন অয়েল যেগুলো ইউজ করি এর বাইরেও অনেক অয়েল রয়েছে যেমন ক্যানোলা অয়েল আমেরিকা বা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজগুলোতে খুব ইউজ হয় এরপরে হচ্ছে তেল আমরা কেন খাই এর মেন একটা ব্যাপার হলো এটা কিন্তু সোর্স অফ এনার্জি তেল 
আমাদের শরীরে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ এনার্জি সাপ্লাই করে কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিন যে দুটো অন্য দু প্রকারের খাদ্য সেগুলো মূলত চার কিলো ক্যালোরি প্রতি গ্রামে এনার্জি সাপ্লাই করে শরীরে সেখানে তেল এর দ্বিগুণের থেকেও বেশি প্রায় ন কিলো ক্যালোরি প্রতি গ্রামে এনার্জি সাপ্লাই করে ইট ইজ এ মেন সোর্স অফ এনার্জি অফ আর বডি মানে তেল খেয়ে অনেক বেশিক্ষণ কিন্তু সতেজ থাকা যায় এরপর সেকেন্ডলি ডিউ টু দা মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টস প্রেজেন্ট ইন অয়েল হ্যাঁ যে বিভিন্ন ধরনের মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টস গুলোর কথা এই একটু আগে বললাম সেই মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টস গুলো কিন্তু তেলের মাধ্যমেই আমাদের শরীরে প্রবেশ করে আর এছাড়া রয়েছে যে ইট প্রিভেন্টস আদার ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ডিজিজেস আদারওয়াইজ ইট হেল্পস ইন কিউরিং ডিজিজেস এছাড়া আরও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ তেল করে থাকে যে কি ইট মেনটেন্স প্রপার ব্যালেন্স অফ এল ডি এল অ্যান্ড এইচ ডি এল এল ডি এল মানে হচ্ছে লো ডেন্সিটি লাইক্রো প্রোটিন যেটাকে আমরা ডেঞ্জারাস কোলেস্টেরল বা ব্যাড কোলেস্টেরল বলে থাকি এবং আরেকটা হচ্ছে এইচ ডি এল হাই ডেন্সিটি লাইক্রো প্রোটিন যেটাকে আমরা গুড কোলেস্টেরল বলে থাকি মানে এটার ব্যালেন্স খুব জরুরি বিশেষ করে যাদের হার্টের রোগ বা হার্টের দুর্বলতা রয়েছে তাদের জন্য আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করছি বলা খুব দরকার সেটা হলো যে একটা মানুষের মধ্যে কনফিউশন যে সব তেলের মধ্যেই বোধ হয় কোলেস্টেরল আছে তেল খেলেই বোধ হয় কোলেস্টেরল বাড়ে ব্যাপারটা কিন্তু সত্যি নয় কোনো ভেজিটেবল অয়েল কিন্তু মধ্যে কিন্তু কোলেস্টেরল থাকে না স্টেরল থাকে কিন্তু কোলেস্টেরল থাকে না কোলেস্টেরল অনলি আসে কোথা থেকে না অ্যানিমাল ফ্যাট থেকে মানে আপনি যদি কি খান কোলেস্টেরল শরীরের মধ্যে প্রবেশ করবে আপনি যদি আদার মিট তার মধ্যেও কিছু কিছু ফ্যাট থাকে বা আদার ধরনের মাংস টাংস ইত্যাদি যদি খান তার মধ্যে থেকে যে তেল আমাদের শরীরে প্রবেশ করে সেখান থেকে কোলেস্টেরল প্রবেশ করতে পারে কিন্তু অ্যানিমাল ফ্যাট ছাড়া কোনো ভেজিটেবল অয়েলের মধ্যে থাকে না কোলেস্টেরল এরপরে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল কি তেল খাবো এবং কতটা তেল খাবো সেই নিয়ে এখন এই প্রশ্নটার উত্তর পাওয়া যাবে কোন তেলে কি কি মেজর এবং মাইনর কম্পোনেন্টস আছে সেটা থেকে মানে হলো কি কি ফ্যাটি অ্যাসিড আছে এবং কতটা পরিমাণে আছে আর একটা হচ্ছে কি কি মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টস আছে বা মাইনর কম্পোনেন্টস আছে এবং কতটা পরিমাণে আছে তার উপর এখন মেজর কম্পোনেন্টকে একটু আগে আলোচনার মধ্যে আমি বলেছি যে মেজর কম্পোনেন্টকে আমরা মেন যেটা বলে থাকি সেটা হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিড হ্যাঁ গ্লিসারাইড আর দ্য ব্যাকবোন অফ অয়েল অর ফ্যাট অথবা তেল বা লিপিড এবং এই গ্লিসারাইডস এর মধ্যে মেন পার্ট হলো ফ্যাটি অ্যাসিড এখন এই ফ্যাটি অ্যাসিডকে আমরা চার ভাগে ভাগ করে থাকি প্রথম হচ্ছে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড দ্বিতীয়ত মোনো আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড তৃতীয়ত পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড এবং চতুর্থত হচ্ছে ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড আপনারা কিন্তু বিজ্ঞাপনের দ্বারা এই শব্দগুলোর সঙ্গে মোটামুটি পরিচিত হয়তো ডিটেলস নো হাও আপনাদের জানা নেই এখন এই স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডকে আমরা বিভিন্ন ভাগে আবার ভাগ করতে পারি বা আপনাদের অবগতির জন্য আমি জানাতে পারি যে সেটা হলো শর্ট চেন মিডিয়াম চেন এবং লং চেন স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড এই তিন প্রকারের ফ্যাটি অ্যাসিডই কিন্তু থাকে কোকোনাট অয়েল পাম কার্নেল অয়েল এবং মিল্ক ফ্যাটের মধ্যে এই তিন প্রকার শর্ট মিডিয়াম এবং লং চেন ফ্যাটি অ্যাসিড এই তিন প্রকারই পাওয়া যাবে এই তিনটে অয়েলের মধ্যে এবং আরও কিছু কিছু ন্যাচারাল অয়েল ফ্যাটস রয়েছে যার মধ্যে কিন্তু লং চেন ফ্যাটি অ্যাসিড সেটা স্যাচুরেটেড হোক লং চেন স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড যেটা বলছি আর কি সেটা কিন্তু সমস্ত তেলের মধ্যে থেকে কিন্তু পাওয়া যায় এরপর মনো আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড খুব কমন নাম হচ্ছে ওলেক অ্যাসিড ওলেক অ্যাসিড এবং এছাড়া রয়েছে এরুসিক অ্যাসিড ইত্যাদি যেটা রয়েছে রেপসিড এবং মাস্টার্ড অয়েলের মধ্যে আর এর বাইরে রয়েছে পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড বলতে আমরা লিনোলেইক অ্যাসিড এবং লিনোনেনিক অ্যাসিডকে বোঝাই যেগুলো মূলত সানফ্লাওয়ার অয়েল সোয়াবিন অয়েল ইত্যাদির মধ্যে বেশি পরিমাণে থাকে লিনসিড অয়েলের মধ্যে বেশি পরিমাণে থাকে যদিও লিনসিড অয়েলটা 
লিনসিড অয়েল বা পিসি তেল এটা খুব একটা বেশি পরিমাণে খাওয়ার কাজে ব্যবহার করা হয় না কিন্তু এর মধ্যেও লিনোলিক অ্যাসিড এবং লিনোলিক অ্যাসিড পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে আর এছাড়া পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডকে কিন্তু আবার আরও একটা ভাগে আমরা ভাগ করে থাকি সেটা হচ্ছে ভেরি লং চেন পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড মানে পলিআনস্যাচুরেটেড কথাটা মানে হচ্ছে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড কথাটা আপনারা খুব দেখে থাকবেন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আনস্যাচুরেটেড মধ্যে বলতে যেটা বোঝায় সেটা হলো কিছু ডবল বন্ড ওর ফর্মুলার মধ্যে বা স্ট্রাকচারের মধ্যে থাকে আনস্যাচুরেশন মানে একটা ডবল বন্ড মানে দুটো কার্বনের মধ্যে দুটো হাইড্রোজেন অ্যাটম কম থাকে এই আনস্যাচুরেশনের অনেক সুবিধা রয়েছে থাকার অনেক গুণ রয়েছে আবার অনেক নির্গুণও রয়েছে খারাপ গুণও রয়েছে কারণ হচ্ছে আনস্যাচুরেশন থাকলে কি হয় রাসায়নিক পরিভাষায় আমরা এটাকে বলি যে অক্সিডেশন যে রিয়াকশনের কথা আমরা বলি যে ইট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রিজন ফর ক্যান্সার ইন হিউম্যান বডিজ এই অক্সিডেশনের মাত্রা বাড়ে যত আনস্যাচুরেশন থাকে কারণ অক্সিজেনগুলো অ্যাবজর্ব হয় এই ডবল বন্ডের মধ্যে তা যে ডিফারেন্ট ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে এই ফ্যাটি অ্যাসিড পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড যেটা কার্যত আমি বলছি তার মধ্যে দুটো ডবল বন্ড থাকতে পারে তিনটে ডবল বন্ড থাকতে পারে চারটে ডবল বন্ড থাকতে পারে পাঁচটা ডবল বন্ড থাকতে পারে এবং ছটা পর্যন্ত হাইস্ট ন্যাচারাল যত তেল পাওয়া গেছে অ্যানিমাল এবং ভেজিটেবল সোর্সের মধ্যে তার মধ্যে হাইস্ট ছটা পর্যন্ত ডবল বন্ড পাওয়া গেছে তা চারটে ডবল বন্ড কন্টেনিং ফ্যাটি অ্যাসিড একটা হচ্ছে অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড পাঁচটা ডবল বন্ড কন্টেনিং ফ্যাটি অ্যাসিড সেটা হচ্ছে আইকোসা পেন্টা এনোইক অ্যাসিড এবং ছটা ডবল বন্ড কন্টেনিং ফ্যাটি অ্যাসিড মতলব যে ডোকোসা হেক্সা এনোইক অ্যাসিড এগুলো কিন্তু কমন তেলের মধ্যে পাওয়া যায় না এক হচ্ছে কি ফিস অয়েলের মধ্যে পাওয়া যায় আর দ্বিতীয়ত পাওয়া যায় মাইক্রোবিয়াল বা অ্যালগা লিপিডের মধ্যে যে বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোবিয়াল লিপিড এগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মেডিসিনাল অয়েল হিসেবে ইউজ হয় কিন্তু তেল আপনারা কিন্তু মনে রাখবেন এগুলো কিন্তু তেলের বাইরের কিছু নয় আর হচ্ছে অ্যালগাল অয়েলের মধ্যে এগুলো পাওয়া যায় আরও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড হলো গামা লিনোলেনিক অ্যাসিড গামা লিনোলেনিক অ্যাসিড পাওয়া যায় স্পিরুলিনা প্ল্যাটেন্সিস বলে একটা অ্যালভির মধ্যে যার গুণ হিসেবে বলা হয় ইট ইস অ্যান্টি টিউমার অ্যান্ড অ্যান্টি ক্যান্সার মানে আমার এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে তেলের কিন্তু এই বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ইউজ কিন্তু রয়েছে হ্যাঁ বা আমরা যদি এই তেল এই ফ্যাটি অ্যাসিড যদি রেগুলার ভিত্তিতে খেয়ে যায় তাহলে কিন্তু এই জিনিসগুলো আমাদের শরীরের হওয়া সম্ভাবনা কম এরপরে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো যে তেল কতটা খাবো বা খাওয়া উচিত সে প্রসঙ্গে বলি বিজ্ঞানীরা বলছেন বা যারা ডক্টরস যারা এই নিয়ে গবেষণা করছেন তারা বলছেন যে একজন সুস্থ মানুষের স্বাভাবিকভাবে রেগুলার তিরিশ গ্রাম তেল খাওয়া উচিত মানে থার্টি গ্রামস অয়েল পার ডে পার পারসন তার মানে হিসেব করলে দাঁড়ায় বছরে প্রায় সাড়ে দশ কিলোগ্রাম তেল একজন মানুষ সুস্থ মানুষ খেতে পারে ভারতীয় বা সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিজগুলোতে তেলের ব্যবহার চিরকালই কম কারণ হচ্ছে আর্থিক অনটন এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ দীর্ঘকাল ধরে মানুষের অ্যাভারেজ অয়েল কনজামশান দেখা গেছে আজ থেকে তিরিশ চল্লিশ বছর আগে পর্যন্ত এই পাঁচ থেকে ছয় কিলো বছরে বা তারও ক্রম কম কিন্তু রিসেন্টলি দেখা গেছে যে তেলের এই ইউজটা সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেক বেড়েছে এবং বর্তমানে একটা সমীক্ষা বলছে ফাওয়ের সমীক্ষার রিপোর্ট আমি বলছি যে সেখানে বলছে এখন মানুষের মোটামুটি যারা অবস্থাপন্ন মানুষ তাদের তেলের কনজামশান প্রায় ফরটিন পয়েন্ট ফাইভ কেজি পার পারসন অ্যানুয়ালি হয়ে গেছে মানে পার ক্যাপিটা ফরটিন পয়েন্ট টু বা ফরটিন পয়েন্ট ফাইভ কেজি এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে এই তেলের কনজামশানটা বেড়েছে কেন ইজ ইট ডিউ টু মাচ মোর অ্যাওয়ারনেস দা রিগার্ডিং দ্য ইউজ অফ দিস অয়েল অ্যাডভান্টেজেস অফ দিস অয়েল তা কিন্তু সব সময় নয় তার পেছনে অন্যতম কারণ হিসেবে যেগুলো বিশ্লেষণ করে পাওয়া গেছে তার মধ্যে বেটার স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং একটা অন্যতম কারণ যে মানুষের বেটার স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং ইনকাম বেড়েছে 
তেল কেনার তেল ব্যবহার করার ক্ষমতা মানুষের বেড়েছে এটা একটা অন্যতম কারণ দ্বিতীয়ত যে কারণটা বিশ্লেষণ করে বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ডেক্লাইন ইন প্রাইস অফ এডিভেল অয়েল মানে আমরা যদি গত কুড়ি বা তিরিশ বছর ধরে দেখি তাহলে তেলের দাম অন্যান্য জিনিসের দাম যে হারে বেড়েছে সেই হারে কিন্তু বাড়েনি হ্যাঁ তার মানে ডেক্লাইন আদারওয়াইজ আমরা ইনডাইরেক্টলি বলতে পারি ডেক্লাইন ইন প্রাইস অফ এডিভেল অয়েল আর একটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কারণ যে কারণে তেলের ব্যবহার বেড়েছে সেটা হচ্ছে প্রলিফারেশন অফ ফ্রায়েড প্রসেসড ফুড আমরা দেখি জাঙ্ক ফুড এখন ইয়ং জেনারেশন থেকে আরম্ভ করে মধ্যবিত্ত সকলেই মধ্যবয়সী মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত সকলেই জাঙ্ক ফুড খাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে এই জাঙ্ক ফুডের মধ্যে কিন্তু তেল খুব অধিক পরিমাণে থাকে যার জন্য তেলের কনজামশন বেড়ে যাচ্ছে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি যেটা আমরা হয়তো অনেকেই জানি আবার অনেকে জানি না সেটা হচ্ছে যে তেল কিন্তু মানুষের শরীরে দুভাবে প্রবেশ করে একটা হচ্ছে ভিজিবল একটা হচ্ছে ইনভিজিবল ভিজিবল বলতে আমরা যেটা বোঝাই যে বিভিন্ন ধরনের কুকিং আমরা করি ডাইরেক্টলি আমরা তেল ইউজ করি সবজিতে বিভিন্ন খাবার খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে সেটা হচ্ছে ডাইরেক্ট একটা হচ্ছে ইনভিজিবল সেটা কি সেটা হচ্ছে যেমন ধরুন আপনি কোনো সময় খাবারের সময় দুটো গ্রাউন্ড নাট খেলেন কি চারটে গ্রাউন্ড নাট খেলেন একটা অ্যালমন্ড খেলেন বা যে কোনো ধরনের জিনিস শাক সবজি তার মধ্যে থেকেও কিন্তু যেমন আমি শুরুতেই বলেছি যে প্রতিটা কোষ প্রতিটা সেলের মধ্যে থাকে তেল বা লিপিড তা তেমন আপনি যদি শাক সবজি ভেজিটেবল আলু পটল যাই খান না কেন তার মাত্রা কম হলেও তার মধ্যে তেল কিন্তু রয়েছে এবং সেই তেলটা যেটা আমাদের শরীরে প্রবেশ করে সেটা হচ্ছে ইনভিজিবল তার মানে দেখতে গেলে ভিজিবল এবং ইনভিজিবল ওয়েতে মানুষের শরীরে কিন্তু তেল প্রচুর পরিমাণে ঢোকে এরপরে আরও একটা ব্যাপার আপনাদের বলি যে তেল তো খাওয়া উচিত কিন্তু আমাদের একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে ইট ইজ দ্য মেন রিজন তেল হচ্ছে মেন রিজন ওবেসিটি এবং করোনারি হার্ট ডিজিজের ক্ষেত্রে যদি তেল আমরা বেশি ইউজ করি তাহলে কি হবে যতটা প্রয়োজন ততটা ডাইজেশন হবে আর যেটা অপ্রয়োজনীয় সেটা আমাদের শরীরে লিভারের মাধ্যমে সঞ্চিত হবে মানে জমা হবে তার মানে কি ওবেসিটি বাড়বে মানুষের ফ্যাটিনেস বাড়বে আর আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো যত তেল খাবো সেই তেল খেলে কি হয় সেই তেলটা আমাদের শরীরে ব্লাডের মধ্যে প্রবেশ করে আলটিমেটলি ব্লাডের মধ্যে ট্রাইগ্লিসাইডের মাত্রা বাড়ে এবার এই ট্রাইগ্লিসাইডের মধ্যে যদি স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড স্যাচুরেটেড ফ্যাটি ফ্যাটি অ্যাসিড এবং আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ডিফারেন্স কী হলো না স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের মেল্টিং পয়েন্ট হাই দেখুন যার ফলে কি হচ্ছে সাধারণ তাপমাত্রা এগুলো সলিড হয় আর আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের কি এটা রাসায়নিক গুণ যে ওর মেল্টিং পয়েন্ট কম হয় যার ফলে কি হয় না এটা সাধারণ তাপমাত্রা লিকুইড অবস্থায় থাকে তাহলে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের ট্রাইগ্লিসাইড বা তেল যদি আমরা শরীরে খাই আমরা আমরা যদি খাই আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে কি হবে না এই জিনিসগুলোর মেল্টিং পয়েন্ট হাই হওয়ার জন্য এগুলো সলিড অবস্থায় থাকবে এবং আমাদের ব্লাড ভেসেলের মধ্যে ওটা আস্তে আস্তে ডিপোজিট হবে যার ফলে কি হয় না ব্লাড ভেসেলগুলো সংকুচিত হয় হ্যাঁ তার ইনার ডায়মিটার কমে যায় যার ফলে কি হয় আলটিমেটলি ব্লাড প্রেশার বাড়ে এবং করোনারি হার্ট ডিজিজ বা কার্ডিও ভাস্কুলার ডিজিজ যেটা বলা হয় তার চান্সেস বাড়ে এখন এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা দরকার যেটা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব সেটা হচ্ছে কি যে হেলথ অথরিটিস কি বলছে তেল খা নিয়ে হেলথ অথরিটিজের সাজেশান হচ্ছে যে মডারেট অয়েল কনজামশান মানে তেল আপনি বেশি খাবেন না আবার কমও খাবেন না বেশি মাত্রায় খেলে কি হবে এই মাত্র আমি আপনাকে আপনাদেরকে জানালাম আর কম মাত্রায় যদি খান তাহলেও তেলের যে ডেফিসিয়েন্সির ফলে যে রোগ যে ডিজিজের হওয়ার সম্ভাবনা মানুষের শরীরে বেশি সেই রোগগুলো হবে এরপর হচ্ছে কি যে আর একটা হেলথ অফিসিয়ালস বা হেলথ অথরিটিজ এটা রেকমেন্ড করে যে ফ্যাট ইনটেক শুড বি লেস দ্যান থার্টি পারসেন্ট অফ টোটাল এনার্জি মানে টোটাল এনার্জি যেটা আমাদের শরীরের প্রয়োজন যেটা ডায়েটিশিয়ানরা বলছে বা যেটা আমার আমার শরীরে যে পরিমাণ এনার্জি আমাদের শরীরের প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি তার 
डिपोजिशन ट्रांस फैटी एसिड एर कथा अपन के बोले शुद्धम्रेटी एसिड फैटी एसिड मैं हमारे एक जिओमेट्रिकल कन्फर्मेशन डिफारेंस डबल बंडे मैं ट्रांस फैटी एसिड हम प्रकार अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्योंकि पजिशन ट्रांस सीस और ट्रांस दूधर होते ट्रांस कन्फर्मेशन एम तरह जिओमेट्रिकल पजिशन जो ब्लाड भेसल मध्य मानुषे शरीर ग्लाड भेसल के संकुचित कर रक्त पैसेज कमिए जाए कि हाई प्रेसर है खाई रिमुड खूब गुरुपूर्ण कारण हम मानुष्ठ शर मध्य सब गुरुपूर्ण बनस्पत नाम पूरा इंडिया साउथ एशियन कान्ट्री सकल डालडा हाइड्रोजिनेटेड अएल और फैट इन प्रसेस वस्तु खबर खाना जर मध्य डालडा हाइड्रोजिनेटेड फैट रही खूब गुरुपूर्ण बेपारे सकल के जरा भिडियो देखें मानुष पचंद लोके जेने ग फूड गो तेल गो खा उचित नोकोनाट अएल कोकोनाट अएल सैचुरेटेड फैटी एसिड कन्टेंट भेरि हाई कोकोनाट अएल के लिए अत समस्या नहीं कारण की 
কারণ হচ্ছে একটাই যে কোকোনাট অয়েলের মধ্যে যে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডগুলো রয়েছে তার মধ্যে অনেকটাই হচ্ছে শর্ট চেন এবং মিডিয়াম চেন এখন বলা হচ্ছে শর্ট চেন এবং মিডিয়াম চেন হওয়ার জন্যে এই স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডগুলোর অতটা অ্যাডভার্স হেলথ এফেক্ট নেই বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে শর্ট চেন এবং মিডিয়াম চেন ফ্যাটি অ্যাসিড থাকার জন্য কোকোনাট অয়েলের যে ট্রাইগ্লিসাইড কম্পোজিশন তাতে মিডিয়াম চেন ট্রাইগ্লিসাইড খুব বেশি মাত্রায় থাকে এখন মিডিয়াম চেন ট্রাইগ্লিসাইড কিন্তু অতটা ক্ষতিকারক নয় মানুষের শরীরের পক্ষে এটা বলা হচ্ছে এরপর হচ্ছে তাহলে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই প্রসঙ্গে এসে যাচ্ছে যে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড মাস্ট বি রিপ্লেস বাই আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড হ্যাঁ এর কারণ হচ্ছে কি স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড কম খেতে হবে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড বেশি মাত্রায় খেতে হবে এখন এই প্রসঙ্গে আপনাদের সকলে তো এই ব্যাপারগুলো সম্বন্ধে সম্মুখভাবে ধারণা নেই আপনাদের সেই সেই কারণে আমি আপনাদেরকে জানাই যে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডও কিন্তু খুব বেশি মাত্রায় ভালো নয় কারণ কি না একটু আগেই আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমি বলেছি যে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের মধ্যে থাকে ডবল বন্ড এবং এই ডবল বন্ডগুলো তো হচ্ছে কি না অক্সিডেশনের জায়গা যার ফলে কি হচ্ছে একটা লিকুইড বা একটা তেল অক্সিডেশন হয় কিন্তু এই ডবল বন্ডে তার মানে আপনি যত বেশি মাত্রায় আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড কন্টেনিং অয়েল খাবেন তত সেই অয়েলটা আমাদের শরীরের মধ্যে অথবা ডিউরিং কুকিং হ্যাঁ অক্সিডেশন বেশি হবে কারণ আমাদের যে কুকিং কন্ডিশন আপনারা জানেন সেটা হচ্ছে কি ইট ইজ এক্সপোজ টু এয়ার তার মানে কি আপনি হাই টেম্পারেচারে আমরা কুকিংয়ের সময় আমরা তেলকে হিট করি তার মানে এয়ারের সঙ্গে রিয়াকশান হবে মানে অক্সিজেনের সঙ্গে রিয়াকশান হবে এবং যত আনস্যাচুরেটেড ডবল বন্ড থাকবে তত অক্সিডেশনের সম্ভাবনা বাড়বে এবং বলা হয় এই অক্সিডেশনের মাধ্যমেই তৈরি হয় ফ্রি র্যাডিক্যাল এবং পারক্সাইডস যার ফলে কি হচ্ছে এই ফ্রি র্যাডিক্যাল এবং পারক্সাইডসকে এখনকার দিনে মেডিকেল সায়েন্সে ডাক্তাররা বলছেন যে মেন রিজন ফর ক্যান্সার তার মানে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড আপনি যত বেশি মাত্রায় খাবেন স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড বেশি মাত্রায় খেলে কি হচ্ছে আপনার করোনারি হার্ট ডিজিজের সম্ভাবনা বাড়ছে ওবেসিটির সম্ভাবনা বাড়ছে আবার আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড যদি আপনি বেশি মাত্রায় খান তাহলে কি হবে না তার অক্সিডেশনের সম্ভাবনা বাড়বে শরীরের মধ্যে এবং শরীরের বাইরে তার ফলে কি হচ্ছে না অক্সিডেশন বাড়ার ফলে আমি যেটা বললাম যে পারক্সাইডস এবং ফ্রি র্যাডিক্যাল ফরমেশন বাড়বে তার ফলে কি হবে আপনি আবার দেখতে পাচ্ছেন যে যে প্রোটিনের আমাদের শরীরের মধ্যে যে এই ফ্রি র্যাডিক্যালগুলো তৈরি হলো সেগুলো আমাদের প্রোটিনকে ধ্বংস করবে প্রোটিনকে অ্যাটাক করবে যে আমাদের শরীরের মধ্যে সেলের মধ্যে কোষের মধ্যে যে প্রোটিনগুলো রয়েছে তার ফলে কি হলো না সেই প্রোটিনগুলো ডিনেচার হবে এবং আমাদের যে মেন বংশগতি বা গুণের ধারক বাহক জিন জিন অ্যাটাক হবে এবং জিন অ্যাটাক হলে কি আলটিমেটলি ক্যান্সারের সম্ভাবনা বাড়বে তার মানে আমাদেরকে আলটিমেটলি আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে একটা ব্যালেন্স রাখাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে কি ব্যালেন্স না তার মধ্যে স্যাচুরেটেডও অল্প মাত্রায় থাকবে তার মধ্যে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডও থাকবে হ্যাঁ আবার মনো আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড যেটা হচ্ছে রিস্ক কম হ্যাঁ পলি আনস্যাচুরেটেড হলে কি না বেশি অক্সিডেশন হবে স্যাচুরেটেড হলে কি হবে না কম অক্সিডেশন হবে কিন্তু মেল্টিং পয়েন্ট হাই তাহলে এই দুটোর মধ্যে থেকে বিবেচনা করলে তুলনামূল্যভাবে যদি আমরা বিচার করি তাহলে কার কোন জিনিসটার রিস্ক এর প্রবণতা সব থেকে কম না যা যেটা হচ্ছে মনো আনস্যাচুরেটেড মানে যার মধ্যে একটা ডবল বন রয়েছে দুই তিন চারের কথা যে একটু আগে বললাম সেটা নয় তার মানে একটা ব্যালেন্স অফ স্যাচুরেটেড মনো আনস্যাচুরেটেড অ্যান্ড পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের হওয়া উচিত যে তেলটা আমরা খাবো তার মধ্যে ন্যাচারালি কিছু অয়েল রয়েছে যার মধ্যে এই ব্যালেন্সটা রয়েছে ফ্যাটি অ্যাসিডের যেমন আমরা এখন বলি যে রাইস ব্র্যান্ড অয়েল হুইট জাম অয়েল ইত্যাদি তা এই অয়েলগুলোর মধ্যে মেনলি রাইস ব্র্যান্ড অয়েল কি বলা হয় যে যার মধ্যে এই ব্যালেন্সটা রয়েছে কিন্তু সব অয়েলের মধ্যে তো এই ব্যালেন্সটা নেই আবার রাইস ব্র্যান্ড অয়েলের মধ্যেও হানড্রেড পার্সেন্ট এই ব্যালেন্সটা নেই মানে যদি তিন প্রকার ফ্যাটি অ্যাসিডের কথা আমরা বিবেচনা করি স্যাচুরেটেড মনো আনস্যাচুরেটেড অ্যান্ড পলি আনস্যাচুরেটেড যে ব্যালেন্স তার মানে ওয়ান ইস টু ওয়ান ইস টু ওয়ান হওয়া উচিত তাহলে এই ওয়ান ইস টু ওয়ান ইস টু ওয়ান কিন্তু রাইস ব্র্যান্ড অয়েলের মধ্যেও নেই কিন্তু অনেকটা ওর কাছাকাছি তাহলে এই জিনিসটা করার উপায় কি তা করার তো ন্যাচারালি বাইরে থেকে তো আমরা কোনো ফ্যাটি অ্যাসিড এইভাবে মিক্স করতে পারি না যেটা আমরা করতে পারি তেলের সঙ্গে তেল মিক্স করা যেটাই আমার আলটিমেট সাজেশান আপনাদের জন্য যে কোনো একটা তেল আপনারা খাবেন না কারণ হচ্ছে সেই একটা তেল যে তেল আপনারা খাবেন সেই তেলের মধ্যে হয় স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড বেশি থাকবে না হয
তাহলে আপনারা কি করতে পারেন বা আমরা সকলে কি করতে পারি যারা রান্না বান্নার সঙ্গে যুক্ত যারা হেলথ নিয়ে আমরা কনসার্ন তারা তারা আমরা একটা জিনিস করতে পারি যে দু তিন চার রকম তেল যদি আমরা অল্টারনেট করে এক্সচেঞ্জ করে যদি আমরা ইউজ করি অথবা আমরা একটা করতে পারি যে দু তিন রকম তেলকে আমরা মিক্স করে ফেললাম মিক্স করে আমরা কোনো একটা জার বা কন্টেনারের মধ্যে স্টোর করলাম সেটা আমরা ফ্রিজে রাখলাম কারণ ফ্রিজে রাখাটা তেল খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনারা জানেন যে তেল বাইরে এয়ারের কন্ট্যাক্টে থাকলেই অক্সিডেশন হবে অক্সিডেশন হলেই ফ্রি রেডিক্যাল পারক্সাইড জেনারেশন হবে ফ্রি রেডিক্যাল পারক্সাইড তৈরি হলেই আমাদের শরীরের মধ্যে রোগের প্রবণতা বাড়বে হ্যাঁ সেই জন্য তেলকে আপনাদেরকে বলে রাখি তেল সবসময় রেফ্রিজারেটরের মধ্যে স্টোর করবেন আর আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা শেষ কথা আমি আপনাদেরকে বলি যে সেটা হচ্ছে কি তেল খাবো সেই প্রসঙ্গে যে ভেজিটেবল অয়েল শুড বি প্রেফার্ড ওয়ার ওভার অ্যানিমাল ফ্যাট কারণ কি আপনারা আমার এই ডিসকাশনের মধ্যে আগেই এর অ্যান্সারটা পেয়ে গেছেন সেটা হচ্ছে অ্যানিমাল ফ্যাটের মধ্যে থাকে কি অ্যানিমাল ফ্যাটের মধ্যে থাকে কোলেস্ট্রল হ্যাঁ এই কোলেস্ট্রলটা কিন্তু হার্ট ডিজিজের পক্ষে সব থেকে ক্ষতিকারক সেই কারণে আমি আপনাদেরকে বলি যে অ্যানিমাল ফ্যাট কম খাবেন ভেজিটেবল ভেজিটেবল ফ্যাটকে সবসময় অ্যানিমাল ফ্যাটের উপর প্রেফারেন্স দেবেন নমস্কার